So uh, this is the third video on uh, ecology and environment series and uh, this is on coral reefs and uh, so this is uh, about me. My name is uh, Ansuman and I passed out of IT Delhi in engineering physics. I got uh, All India ranked 356 in civil services examination in 2018 and I got IITS service and I also got uh, All India rank 11th in uh, Indian forest service 2018 and I have scored more than 130 marks uh, in the last uh, three prelims that I have given. So directly coming to the topic of uh, coral reefs, this particular topic uh, uh, prelims में अभी तक दो सवाल आ चुका है directly on coral reefs और last year mains में भी आया था GS paper one में on coral reefs. So this particular topic is uh, very much important uh, not only from prelims point of view but also from mains point of view. So uh, uh, this is a uh, coral. Uh, they are uh, highly colored of uh, various colors. Uh, they are basically on uh, symbiotic uh, relationship uh, between corals and one algae. So we will uh, look into uh, detail. So this was one question uh, that came in 2014 prelims uh, that uh, which of the following reasons have coral reefs. So uh, first was Andaman and Nicobar Islands, uh, second Gulf of Kutch, third Gulf of Mannar, four Sundarbans and uh, these were the options. Uh, so the right answer here is uh, one to three and uh, we will look into all those reasons in India that have coral reefs and why uh, Sundarbans uh, doesn't have a coral reef. Uh, so we will be able to answer this particular question after uh, we will cover the whole video. Uh, so in India, first of all, corals are found in uh, four reasons, mainly in four reasons. Uh, one is the Andaman and Nicobar Islands. The second is Lakshadweep. The third is Gulf of Mannar. And the fourth is Gulf of Kutch. These are the four reasons. Ye India Airbook mein explicitly likha hua hai ki ye char reason mein India mein coral reefs paaya jata hai. Sabse jada jo paaya jata hai wo Andaman and Nicobar Islands mein paaya jata hai. Aur jo Lakshadweep ka jo corals hai that is at all by nature. Uh, corals are three types ke hote hain jo dekhenge aage wale uh, particular uh, aane wale slides mein. To yahan pe jo Lakshadweep mein jo coral paaya jata hai they are mainly at alls. So, India mein Sundarbans mein yaha pe nahi paaya jata hai, wo reason bhi uska yeh ki corals jo paaya jata hai, wo high salinity areas mein paaya jata hai. Yaha pe Sundarbans mein kya hota hai ki Ganga river ka mouth bhi yaha pe aur Brahmaputra river ka mouth bhi yaha pe hai. To kaafi fresh water is particular reason mein hota hai. To jiske chalte kya hota hai, that is not suitable for uh, the growth of uh, coral reefs. So, that is the reason why Sundarbans mein coral reefs nahi paaya jata hai. Yeh char region mein paaya jata hai, yeh aapko on fingertips pata hone chahiye aur yaad hone chahiye. क्योंकि जो मेंस में अगर सवाल जो आया था कि डेट वाज रिगार्डिंग हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग द कोरल रिफ्स फॉर्मेशन सो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर जो सवाल था उसमें अगर मैप में अगर आप ये चार रीजन दिखा देते इंडिया में कि कहां कहां कोरल रिफ्स पाया जाता है देन डेफिनेटली कैन ऐड वन और वन एंड हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा टू द मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग सो एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स दूसरा लक्षद्वीप तीसरा गल्फ ऑफ अंदार और चौथा गल्फ ऑफ कच्छ सो सबसे पहले ये कोरल्स होते क्या हैं they are basically living organisms और वो symbiotic relationship में रहते हैं by symbiotic relationship uh, I mean uh, that दो organism अगर इस uh, symbiotic relationship में रहते हैं that means both are benefiting each others तो कोराल symbiotic relationship में रहते हैं with an algae called zoos and thele algae ये particular नाम याद होना चाहिए क्योंकि this particular algae is very much important अगर आपको कोराल bleaching का concept को समझना है तो ये जो कोरल्स हैं ये पर्टिकुलर एल्गी को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस ये फूड जनरेट करता है और ये कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है दैट इज व्हाई बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज साइम्बायोटिक बाय नेचर एंड दिस एल्गी असिस्ट इन द न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस दैट आई टोल्ड यू एंड द साइम्बायोटिक रिलेशनशिप गिव कोरल्स देयर ब्यूटीफुल कलर्स कोरल्स का जो कलर होता है बेसिकली इसी साइम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से होता है अगर वो एल्गी के साथ ये पर्टिकुलर साइम्बायोटिक रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो डेफिनेटली कोरल्स का कलर भी खत्म हो जाएगा मेनली वो जो कलर होता है वो एल्गी की वजह से होता है और जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओसंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके चलते होता क्या है कि जो कोरल्स का साइम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी के साथ वो रिलेशनशिप टूट जाता है एंड दैट इज द रीजन वाई कि जैसे वो साइम्बायोटिक रिलेशनशिप टूटता है तो कोरल्स अपना कलर लूज कर देते हैं और दे बिकम वाइट बाय कलर दैट इज द रीजन वाई इट इज सेड दैट क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग और जो एनिमल किंगडम होता है उसमें इन्वर्टिब्रेट्स का काफी क्लासिफिकेशन है लाइक आर्थोपोडा मोलस्क तो उसमें कोरल्स जो होते हैं वो पोलिप्स ग्रुप में आते हैं तो दीज आर द थिंग्स अबाउट कोरल्स 
तो जो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कुराल्स किस कंडीशन में ग्रो कर पाते हैं वट आर द एम्बियंट कंडीशन डेट आर रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द ग्रोथ एंड पर्टिकुलर लिविंग कंडीशन फॉर कुराल्स जो डेप्थ होना चाहिए डैट शुड बी मिनिमम फिफ्टी टू सिक्सटी मीटर्स तो मिनिमम डेप्थ फिफ्टी मीटर्स होना चाहिए और जनरली हंड्रेड मीटर्स से नीचे वो नहीं पाए जाते हैं उसका मेन रीजन होता है कि कुराल्स दे नीड सनसाइन दे नीड सनरेज और 100 मीटर नीचे ओशंस में वो सनरेज की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है दैट इज द रीजन वाई कि इसी डेप्थ में ये मिलता है जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो रफली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज द मोस्ट एम्बियन टेम्परेचर अराउंड विच द मोर मोर कुराल्स सर्वाइव और न्यूट्रिय प्रेजेंट होने चाहिए और एम्बियंट सैलिनिटी होनी चाहिए फ्रेश वाटर एरियाज में कुराल्स ग्रो नहीं कर सकते हैं वो सैम्बायोटिक रिलेशनशिप टूट जाती है और डेट इज द रीजन वाई कि जो सुंदरबंस का एरिया वहां पे सैलिनिटी काफी कम है बिकॉज ऑफ फ्रेश वाटर कमिंग फ्रॉम गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर तो जिसके वजह से कुराल सुंदरबंस में नहीं पाए जाते और यही कंसेप्ट वहां पर उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन uh, आया था यहाँ पे यूपीएससी में 2014 में यही कंसेप्ट चेक हो रहा था कि बेसिकली सुंदरबंस में गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है तो यहाँ पे फ्रेश वाटर काफी ज्यादा हो जाता है नियर द माउथ ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन सुंदरबंस जिसके चलते यहाँ पे कुराल्स ग्रो नहीं कर सकते हैं और ये तीन जगह तो होते ही ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि इंडिया में कुराल्स कहाँ पाए जाते हैं जिससे आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा वन टू थ्री तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट क्वेश्चन था अगर इंडिया बुक पढ़े तो आपको पता होगा कोई एक इन्वायरमेंट की अच्छी बुक पढ़े तो आपको पता होगा और डेफिनेटली अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सुंदरबंस में नहीं मिलेंगे बिकॉज कुराल्स नीड एम्बियंट सैलिनिटी टू ग्रो एंड सरवाइव अब कुराल्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं वन इज फ्रिंजिंग कुराल सेकेंड इज बैरियर कुराल एंड थर्ड इज एटॉल कुराल फ्रिंजिंग कुराल होते हैं वो सी सोर के काफी नजदीक होते हैं जो जनरली जो ओसन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो जैसे ही हम कॉन्टिनेंट से ओसन की तरफ बढ़ते हैं तो ओसन फ्लोर पे सबसे पहले हमको कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलता है फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलता है तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में मैक्सिमम जो कुराल्स होते हैं वो फ्रिंजिंग कुराल्स होते हैं और कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ स्टार्ट होने लगता है अगर कुराल्स वहाँ मिल रहे हैं तो उनको हम बैरियर कुराल्स कहते हैं दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सोर और एटॉल्स जो होता है दे आर सर्कुलर इन सेप तो ये जो एटॉल कुराल है मेरे को लक्षद्वीप में मिलता है और फ्रिंजिंग और बैरियर सबसे ज्यादा जो कुराल्स मिलता है वो फ्रिंजिंग और बैरियर टाइप्स के कुराल ही मिलते हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कुराल रीफ है डेट इज द ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड प्रोविंस में मिलता है वो बैरियर कुराल है नाम से ही पता चलता है ग्रेट बैरियर रीफ तो वो बैरियर कुराल है दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ द लार्जेस्ट कुराल रीफ इन द वर्ल्ड और ये क्विंसलैंड प्रोविंस में आता है ऑस्ट्रेलिया के ये 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 पर्टिकुलर एरिया ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का ये पर्टिकुलर एरिया ये क्विंसलैंड कहलाता है और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये ग्रेट बैरियर रीफ है तो ये सी सोर से थोड़ा दूर है अगर नज़दीक होता तो ये फ्रिंजिंग कुराल होता थोड़ा दूर है इसलिए बैरियर कुराल है और इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ और यहाँ पर नज़दीक में जो सी है वो डैट सी इज कॉल्ड द कुराल सी अब कुराल्स का इम्पोर्टेंस क्या है then first importance is that it provides a protective barrier against erosion and storm surge to sea shore ke aas pass kafi zyada coastal erosion hota hai because of the waves because of the tides or uh, uh, because of uh, storm surges to ye ek natural barrier ki tarah act karta hai to jo waves ki velocity hoti hai wo kafi kam ho jati hai and as a result of which jo areas mein corals milte hain wahan pe coastal erosion kafi kam hota hai and they are also the source of nutrients for other species to jo एलगी होता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करता है वो केवल कुराल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है बाद बाकी और डिफरेंट मैरिन ऑर्गेनिजम्स को भी स्पेस डिफरेंट स्पेसिस को भी वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड दे ऑल्सो एक्ट एज स्पोनिंग ग्राउंड्स फॉर मेनी स्पेसिस बाय स्पोनिंग ग्राउंड्स आई मीन ब्रीडिंग ग्राउंड्स मेनी स्पेसिस कम टू द एरियाज वेयर कुराल रिप्स आर फाउंड एंड दे ब्रीड देयर एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर द मैंग्रूव्स मैंग्रूव्स भी वो पर्टिकुलर स्पेसिस है जो सेलाइन इन्वायरमेंट में ही ग्रो कर सकता है और काफ़ी सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है मैंग्रोव्स को तो कोराल रिप्स वो सबस्ट्रेट या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है मैंग्रोव्स को भी तो अब ये देख लेते हैं कि बेसिकली थ्रेट क्या आ रहा है कुराल्स के ऊपर जो मेंस में जो पर्टिकुलर सवाल आया था वो इसी थ्रेट के ऊपर था जो मेजर थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग और कुराल ब्लीचिंग का है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है कि ओसन का जो वाटर टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और रफली जो कुराल्स का जो एम्बियन टेम्परेचर होता है डेट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस तो 
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मे बी वो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट अपू थर्टी डिग्री सेल्सियस ओसन का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज बढ़ जा रहा है तो अगर थर्टी डिग्री सेल्सियस ओसन वाटर का टेम्परेचर हो जा रहा है तो जिसके चलते होता क्या है कि कोरल्स और एलगी के बीच में जो सैम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो टूट जाती है एंड दैट लीड्स टू द वाइटनिंग ऑफ द कोरल्स एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड कोराल ब्लीचिंग एंड दैट इज वेरी मच डेट्रीमेंटल टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोरल्स रफली जो कोरल्स होते हैं दे हैव मोर स्पेसीज इवन एज कम्पेयर टू द रेन फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज ट्रॉपिकल एरियाज में जो रेन फॉरेस्ट है उसमें जितने स्पेसीज हैं डिफरेंट वराइटीज हैं उससे ज़्यादा वराइटीज कोरल्स में होते हैं और पर्टिकुलरली ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही पाया जाता है मैक्सिमम इट इज इन द एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फिलिपींस मोर देन इवन फोर्टी परसेंट ऑफ कोरल्स आर फाउंड इन द रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फिलिपींस तो ये कोराल ब्लीचिंग काफ़ी ज़्यादा थ्रेट कॉज कर रहा है कोरल्स को और केवल वहाँ के कोरल्स को नहीं ग्रेट बैरियर रीफ में तो ये देखा ही गया है इंडिया के जो कोरल्स हैं इन लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबर वहाँ पे भी कोराल ब्लीचिंग का फिनोमेना काफ़ी एक लार्ज uh, स्केल पे पाया जा रहा है एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज द ओसन टेम्परेचर्स हैव राइज इन अप टू थर्टी डिग्री सेल्सियस और डेफिनेटली अगर स्टॉम्स हैं फ्लडिंग है साइक्लोन्स है सुनामी है डैट ऑल्सो कॉज हैव ऑक टू द कोराल रिफ्स एंड ओसन एसिडिफिकेशन के चलते भी कोराल ब्लीचिंग होती है इसका रीज़न ये होता है कि ओसन एसिडिफिकेशन मेनली होता ही है बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी ओ टू का कंसनट्रेशन एयर में बढ़ जाता है कुछ सी ओ टू जाके ओसन में एब्जॉर्व हो जाती है और ओसन में एब्जॉर्व करने के बाद वो सी ओ टू एच टू ओ के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है जिसके चलते ओसन एसिडिफिकेशन होता है और ये एसिड जो बेसिकली जो कार्बोनिक एसिड है डैट एक्ट्स एज अ थ्रेट टू द कोराल रिफ्स और उसके चलते भी कोराल ब्लीचिंग होता है और डेफिनेटली कोस्टल एरियाज में जहाँ पे बीचेज हैं और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है दैट डेफिनेटली इज आल्सो डेटमेंटल टू कोरल्स मेनली बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्लास्टिक्स वहाँ फेंके जाते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वहाँ फेंके जाते हैं अनट्रूटेड न्यूट्रिएंट्स वहाँ फेंके जाते हैं स्पेशली बीच एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया जो कोस्टल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं बीचेज हैं या इवन कुछ माइनिंग एरियाज भी हैं कोस्टल एरियाज में तो उसके चलते पॉल्यूशन होता है डेफिनेटली डैट बिकम्स अ थ्रेट फॉर द कोरल्स और डेफिनेटली अनरेगुलेटेड टूरिज्म इज ऑल्सो रीजन टूरिज्म इन इट सेल्फ डजेंट क्रिएट डैट मच है लेकिन उसके चलते क्या होता है सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और इवन uh, फिर uh, जो वेस्ट जनरेशन होता है वो अगर अनट्रीटेड वेस्ट वहाँ अगर फेंक दिया जाता है डैट डेफिनेटली ऑल्सो इज अ ग्रेट थ्रेट टू कोरल्स और ये मेनली अगर टूरिज्म uh, को अगर रेगुलेट करना है तो जो सी आर जेड रेगुलेशन होते हैं नियर द सी सोर तो उसका अगर वायलेशन नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लेकिन सी का वायलेशन सी आर जेड रेगुलेशन का वायलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है जिसके चलते जो टूरिज्म है डैट इज मेनली अनरेगुलेटेड और वेस्ट वाटर की डंपिंग प्लास्टिक की डंपिंग डैट क्रिएट्स है वॉक फॉर द कोरल्स और ये जो सी आर जेड रेगुलेशन है ये लागू होते हैं बेसिकली नियर द सी सोर और ये सी आर दिस इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन्स कोस्टल एरियाज के लिए ये रेगुलेशन होते हैं और दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन आर अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन एंड कोराल ब्लीचिंग का मैंने uh, जो बेसिकली uh, जो कंसेप्ट है वो है कि बेसिकली जो सैम्बैटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द जूज एंड थेले एलगी एंड कोरल्स वो टूट जाता है ये जूज एंड थेले वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये याद ही करना होगा बिकॉज प्रिलिम्स में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है और इवन मेन्स में अगर कोरल्स पर अगर सवाल आता है तो विदाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड जूज एंड थेले वो इनकम्प्लीट सा आंसर होगा बिकॉज कोरल इज इनकम्प्लीट विदाउट जूज एंड थेले When temperatures are above 30 degrees Celsius, then symbiotic relationship between the corals and zooxanthellae breaks. This leads to coral bleaching. So definitely, now we will see what steps have been taken regarding uh, protection and uh, preservation of corals. So CRJ regulations. Hai. CRJ regulations came first in 1991, and after that, second time in 2011, and third time after the formation of Salis Nayak Committee in 2018. And the CRJ regulations came first in 1991, and after that, second time in 2011, and after that, second time after the formation of Salis Nayak Committee in 2018. तो सी आर जेड रेगुलेशन फोकसेस हेविली ऑन कंजर्वेशन ऑफ कोरल्स सी आर जेड एरियाज डिमार्केट किए गए हैं वो चार तरह के एरिया होते हैं वन टू थ्री जो सी uh, सोर पे होते हैं लैंड एरिया होते हैं और सी आर जेड फोर जो वाटर के साइड होता है तो सी आर जेड फोर जहाँ पे भी कोरल रिप्स पाए जाते हैं वो एरियाज को सी आर जेड फोर डिमार्केट किया गया है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है इवन फिशरीज सेक्टर को भी रेगुलेट किया जाता है सो डैट कोरल रिप्स कैन प्रॉपरली भी कंजर्व और जो एजेंडा ट्वेंटी है 
1992 में एक अर्थ समिट हुआ था जिसमें रफली चार इंपॉर्टेंट कन्वेंसन्स बाहर निकल के आए थे एक था सी ऑन बायोडाइवर्सिटी दैट इज कन्वेंसन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेकंड वाज यू एन एफ ट्रिपल सी यू एन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंसन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थर्ड वाज एजेंडा ट्वेंटी वन दैट वॉज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को डिनोट करता है एंड द फोर्थ वाज यू एन सी सी डी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंसन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन तो ये चार मेजर कन्वेंसन उस पर्टिकुलर समिट से बाहर निकल के आए थे तो एजेंडा वन ट्वेंटी एजेंडा ट्वेंटी वन जो डॉक्यूमेंट है उसका जो चैप्टर सेवनटीन है दैट मैंसन्स कंप्रहेंसिवली अबाउट वेरियस मेजर्स डैट नीड टू बी टेकन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ कुराल रिप्स और इंडिया ने इस पर्टिकुलर एजेंडा ट्वेंटी वन को साइन किया है एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट सो डेफिनेटली ये ग्लोबल लेवल पर एक्शन लिया गया है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ कुराल रिप्स और ये इंडिया का एक्शन है अबाउट डिमार्केटिंग सी आर जेड फोर अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो 2018 में एक प्रिलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द कुराल रिप्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स दैट इज करेक्ट डेफिनेटली क्योंकि जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस वो डेफिनेटली ट्रॉपिकल वाटर्स में ही मिलेगा अगर हम टेम्परेट एरियाज में जाएंगे तो वो टेम्परेचर फिर कम होता जाएगा तो एम बी नहीं मिल पाएगा कुराल रिप्स को द सेकेंड स्टेटमेंट वॉज मोर देन वन थर्ड ऑफ द कुराल रिप्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड फिलिपींस ये भी बिल्कुल सही है अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द कुराल रिप्स आर इन दीज थ्री कंट्रीज वाटर्स एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कुराल रिप्स होस्ट फार मोर देन फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दो होस्टेड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट Uh, the biodiversity of coral reefs uh, is uh, more diverse as compared to the tropical rainforest. Uh, so all the statements are correct. The answer will be D one two three. और एक पर्टिकुलर 2019 में जैसे मैंने बताया मेंस में जो सवाल आया था ज्योग्राफी में आया था ये पेपर वन में डेट एसेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोराल रिफ्स विद एग्जांपल्स तो डेफिनेटली आपको कोराल ब्लीचिंग का फिनोमेना यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो आपको बताना होगा कि कोराल ब्लीचिंग जो होता है वाइटनिंग ऑफ द कोराल्स जो होता है वो इसलिए होता है कि जो साइम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोराल्स का और जूज एंड थेले एलगी के बीच में वो टूट जाता है वो टूटता क्यों है मेनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और अदर जो रीजन्स हैं वो भी आपको बताने होंगे आपको एग्जाम्पल्स भी बताना होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ में भी कुराल ब्लीचिंग पाया गया है इंडिया के जो चारों कुराल रीफ्स हैं वहाँ पर भी बेसिकली कुराल ब्लीचिंग का फिनोमेना पाया गया है और उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड भी डालने होंगे फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ कुराल्स जो पाए जाते हैं या फिर जो एम्बियंट कंडीशन है कुराल्स के पाए जाने की और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर इंडिया का मैप बनाएंगे और चारों लोकेशन डैट इज अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स लक्षद्वीप गल्फ ऑफ कच्चन गल्फ ऑफ मन्नार उस मैप में आप शो करेंगे और उस मैप में आप ये भी फर्दर बताएंगे कि चारों एरियाज में कोराल ब्लीचिंग ऑब्जर्व की गई है देन डेफिनेट डेफिनेटली आपको एक या दो मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जरूर ही जरूर मिल जाएंगे सो डेफिनेटली दिस ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था कुराल रिफ्स का प्रिलिम्स के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है और मेन्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्रिलिम्स में आपको ये पर्टिकुलरली याद होना चाहिए कि वो चार एरियाज जहाँ पर इंडिया में कुराल रिफ्स पाए जाते हैं और रिसेंटली कोल्ड वाटर कुराल्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं तो ये जो कोल्ड वाटर कुराल्स हैं डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रॉपिकल कुराल्स ये लगभग 39 नाइन टू फिफ्टी डिग्री लैटिट्यूड में पाए जाते हैं ज़्यादातर ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर में पाए जाते हैं लेकिन कुछ साउदर्न हेमिसफेयर में भी पाए जाते हैं एंड देर आर मोर कोल्ड कुराल स्पेसीज देन द ट्रॉपिकल रीफ्स डेफिनेटली ये पाया गया कि बेसिकली जो कोल्ड वाटर कुराल्स हैं वो दे आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीफ्स और जो लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कुराल्स है जैसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल कुराल रीफ जो था वो ग्रेट बैरियर रीफ था इन क्विंसलैंड प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसी तरह जो लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कुराल रीफ है दैट इज द रॉस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मे बी ऑन कोल्ड वाटर कुराल्स यू पी सी इन कमिंग ईयर्स पूछ सकता है तो डैट डेफिनेटली शुड बी नोन टू यू सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग